welcome to competitive exams corner so ee roju nunchi apps ki sambandhinchi use avutundi ane uddesham tho ee naadu paper yokka analysis kuda memu cheppal anukuntunnamu so idi meeku use avutundani mem start chestunnam so ee roju ki sambandhinchi october 29th ki sambandhinchina manam ee naadu news paper loni important articles and what important points ni manamu telusukundam so first page ki sambandhinchi manaku ikkada manam first article chusukunte bharat japan ladi vyuhatmaka bandhamu so idi first article so idi manaki important exam point of view and google guru so idi kuda manam telusukovalasi undi idi important and next important article ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయం ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయం నెలకొల్పారు అయితే అది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది అనమాట సో అందుకు ఇది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి ప్రపంచంలో ఎత్తైన సచివాలయం ఎత్తైన సచివాలయం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది అది ఎక్కడ అనేది చూద్దాము సిక్స్త్ పేజ్లో సో ఇవి సిక్స్త్ పేజ్ అండ్ సెకండ్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి సిక్స్త్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు సెకండ్ పేజ్లో చూసుకుంటే ఒకటే చదువు లక్షాలు రెండు సో ఇది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఏపీపీఎస్సీ అండ్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళకి సిలబస్ గురించి చెప్తున్నారు సో ఈ ఆర్టికల్ గురించి మనము సిలబస్ గురించి ఏపీపీఎస్సీ సిలబస్ గురించి చేసే వీడియోలో ఖచ్చితంగా చూద్దాము సో ఖచ్చితంగా మీకు ఆ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ మేము చెప్తాము సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ చూస్తే ప్రభుత్వ రాయితీలకు ఈ ఆధార్ ధృవీకరణ సో ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడాల్సి ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే మరో సింహాల సఫారీ కర్ణాటకలో అది ఎక్కడ అనేది మనం చూడాలి అండ్ దెన్ సో ఇక్కడ మైత్రిపాల నిరంకుశత్వ పరిపాలన శ్రీలంకలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగే రాజకీయ పరిణామాల గురించి ఒక ఎడిటోరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని గురించి మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సో భారత్ జపాన్ లది వ్యూహాత్మక బంధము అండ్ రాష్ట్రంలో గూగుల్ గురు అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రపంచంలో ఎత్తైన సచివాలయము ఇది చూడాలి సో ఇవి ఈ రోజుకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో వీటికి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మనం చూద్దాము వీటికి సంబంధించి క్లియర్గా మనము తెలుసుకుందాము ఇది అనమాట టోటల్గా ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో ఇప్పుడు క్లియర్గా మనం చూద్దాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి భారత్ జపాన్ లది వ్యూహాత్మక బంధము దీని గురించి మనం సిక్స్త్ పేజ్లో చూడొచ్చు క్లియర్గా సో భారత్ జపాన్ లది వ్యూహాత్మక బంధము ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే భారత్ ప్రధాని గారు రెండు రోజులు పర్యటన చేయడం జరిగింది జపాన్ ఎందుకు అంటే వార్షిక సదస్సు ప్రతి ఇయర్ జపాన్ అండ్ భారత్లు ప్రతి ఇయర్ వార్షిక సదస్సు అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది వచ్చేసి మనకి పదమూడవ వార్షిక సదస్సు అనమాట సో ఈ పదమూడవ వార్షిక సదస్సులో జ జపాన్కి ప్రధాని గారు వెళ్ళడం జరిగింది రెండు రోజులు పర్యటన జరగ చేయడం జరిగింది అపూర్వ స్వాగతం అందుకున్న మోదీ గారు సో ఫస్ట్ టైం మనం నరేంద్ర మోదీ గారు చాలా అపూర్వ స్వాగతం అందుకోవడం జరిగిందన్నమాట ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం చూసుకుంటే ఫనుక్ అనే ఒక రోబోల కంపెనీ పారిశ్రామిక కంపెనీ ఆ పరిశ్రమలో వాళ్ళు సందర్శించడం జరిగింది జపాన్లో ఫనుక్ అనే కంపెనీ చాలా ఫేమస్ అనమాట రోబోలు తయారు చేసే కంపెనీ ఇది సో ఆ కంపెనీని సందర్శించడం జరిగింది నరేంద్ర మోదీ గారు అండ్ ఇంకొక విషయం చూసుకుంటే ముంబై అహ్మదాబాద్ ట్రైన్కి సంబంధించి మనకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది జపాన్ అంతేకాకుండా మేక్ ఇన్ ఇండియా సో ఇలాంటి చాలా విషయాల్లో మౌలిక సదుపాయాల విషయాల్లో జపాన్ మనకు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంది అండ్ మనము జపాన్కి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాము సో ఇలాంటి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను పెంచుకోవడానికి భద్రత భద్రతను పెంచుకోవడానికి ఆర్థిక సహకారం పెంచుకోవడానికి ఈ వార్షిక సదస్సులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ భారత్ జపాన్లకు సంబంధించిన ఈ వార్షిక సదస్సులు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది పదమూడవ వార్షిక సదస్సు అండ్ ఇది రెండు రోజులు జరిగింది తర్వాత ఫనుక్ అనే ఒక 
రోబోలు తయారు చేసే పరిశ్రమలో వాళ్ళు సందర్శించడం జరిగింది ఇది ఎందుకు జరిగింది అంటే ద్వైపాక్షిక భద్రత అండ్ ఆర్థిక సహకారం గురించి చర్చించుకోవడానికి ఈ పర్యటన అనేది జరిగింది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంకా మనం చూసుకుంటే జపాన్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు వచ్చింది కాబట్టి మనము జపాన్కి సంబంధించిన క్యాపిటల్ అనేది గుర్తు చేసుకోవాలి క్యాపిటల్ ఏదండి జపాన్కి సంబంధించిన క్యాపిటల్ టోక్యో సో జపనీస్ కరెన్సీ వచ్చేసి మనకి జపనీస్ ఎన్ సో జపాన్కి సంబంధించిన క్యాపిటల్ వచ్చేసి టోక్యో అండ్ జపనీస్ ఎన్ వచ్చేసి మనకి కరెన్సీ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఈ ఆర్టికల్స్లోనివి సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్టికల్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ గూగుల్ గురు సో గూగుల్ గురులో మనం చూసుకుంటే సో గూగుల్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా రీసెంట్గా గుంటూరు జిల్లా అమరావతి అంటే మన రాజధాని అమరావతిలో గూగుల్ కోడ్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే విద్యార్థుల ఉత్సాహము మరియు గూగుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్పై ప్రత్యేక దృష్టి సాధించింది సో ఎందుకు అంటే విద్యార్థుల కోసము ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెవలపింగ్ కోసము గూగుల్ వాళ్ళు గూగుల్ కోడ్ ల్యాబ్ని పెట్టడం జరిగింది అది ఎక్కడ అంటే గుంటూరు జిల్లా నంబూరులోని వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దీన్ని నెలకొల్పారు ఎక్కడ అంటే అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇది లక్నోలో మరో ల్యాబ్ మంజూరు చేసిన ఇంతవరకు అది పూర్తి కాలేదు సో లక్నోలో ఆల్రెడీ ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే అది ఇంకా పూర్తిగా కంప్లీట్ కాలేదు అయితే మన ఏపీలో ఉన్నదే దానికంటే పెద్దది అనమాట సో ఇందులో వాళ్ళు విద్యార్థులకి కొన్ని కొన్ని కోర్సులు నేర్పించి వాళ్ళకి ఉపాధి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ కోర్సులు అనేవి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఏ కోర్సులలో శిక్ష శిక్షణ ఇస్తారు అని చెప్పి సో అమరావతిలో గూగుల్ కోడ్ ల్యాబ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరు ఎవరి ద్వారా అంటే వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దీన్ని నెలకొల్పారు ఎక్కడ అంటే గుంటూరు జిల్లా నంబూరులోని సో నంబూరులోని వెంకటాద్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు దీన్ని నెలకొల్పారు ఎక్కడ రాజధాని అమరావతి నగరంలో అనమాట సో ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇస్తాంబుల్ ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇస్తాంబుల్ అయితే ఇది ప్రపంచంలో ఎందుకు ఇది భారీ విమానాశ్రయం అంటే ప్రపంచంలోనే ఇది అతి పెద్దది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది ఇది నేటి నుంచి అందుబాటులోకి సో అంచెలంచెలుగా విస్తృతం కానున్న సేవలు సో దీని గురించి మనం చూస్తే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయం గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద విమానాశ్రయము అండ్ నేటి నుంచి ఇది ప్రారంభం కాబోతుంది ఇంతవరకు అట్లాంటాలోని అట్లాంటాలోని హార్డ్ ఫీల్డ్ జాక్సన్ విమానాశ్రయం ప్రపంచంలో అతి పెద్దది సో ఇంతవరకు అట్లాంటాలోని హార్డ్ ఫీల్డ్ జాక్సన్ హార్డ్ ఫీల్డ్ జాక్సన్ విమానాశ్రయం అతి పెద్దది అయితే ఇప్పుడు పెద్దది ఏది అంటే ఇస్తాంబుల్లోని విమానాశ్రయము అతి పెద్దది సో ఇది ఏ ఎప్పుడు నెలకొల్పారు అంటే సో ఎందుకంటే టర్కీ ఆవిర్భావం నుంచి తొంభై ఏళ్ళు పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా సో అధ్యక్షుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట సో టర్కీ అధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే రెసెన్ రెసెన్ తయిఫ్ ఎర్దోగన్ రెసెన్ తయిఫ్ ఎర్దోగన్ దీన్ని స్థాపించడం జరిగిందనమాట రెఫెన్ తయిస్ ఎర్దోగన్ సో టర్కీ అధ్యక్షుడు టర్కీ యొక్క స్వాతంత్రం వేడుకలు నైంటీ ఫైవ్ సో గణతంత్ర వేడుకలు అనమాట నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పూర్తి అవుతున్న కారణంగా అధ్యక్షుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయం ఉంది సో ఇంతవరకు అది అట్లాంటాలోని హార్డ్ ఫీల్డ్ జాక్సన్ అనేది అతి పెద్ద భారీ విమానాశ్రయం ప్రపంచంలో సో ఇస్తాంబుల్లో ఎక్కడ ఉంది అంటే టర్కీలో సో టర్కీ మనం క్యాపిటల్ చూసుకుంటే టర్కీ క్యాపిటల్ అంకారా అండ్ టర్కీ కరెన్సీ చూసుకుంటే టర్కీష్ లీరా సో అవి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి సో ఇస్తాంబుల్లో భారీ విమానాశ్రయము ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ప్రపంచంలో ఎత్తైన సచివాలయం ఇది దేశంలోనే తొలి డయాగ్రిడ్ భవనం అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడి చేశారు సో ఇది సిక్స్త్ పేజ్లో మనకు ఉంది ఇది మనం చూద్దాము సో ప్రపంచంలో ఎత్తైన సచివాలయం ప్రపంచంలో అతి అత్యంత ఎత్తైన సచివాలయ భవనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్మించి చరిత్ర సృష్టిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెల్లడించారు 
సో నలభై ఒకటి ఎకరాల్లో రెండు వందల పన్నెండు మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించనున్నారని తెలిపారనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభుత్వ రాయితీలకు ఈ ఆధార్ ధృవీకరణ సో ఇంతవరకు ఈ ఈ ఆధార్ మనకి ఆధార్ అవసరం లేదు ప్రతిదానికి అని చెప్పి మనకి సుప్రీంకోర్టు మనకు వెల్లడించింది సో ఇంకా క్లారిటీ కోసం ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రాయితీలకు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అయితే ఈ ఆధార్ ఇంతవరకు లేదు ఈ ఆధార్తో కూడా ధృవీకరించుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుందనమాట సో ప్రభుత్వ రాయితీలకు ఈ ఆధార్తో ధృవీకరించుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది సో అందు చెప్తూ బ్యాంకులకు నివేదిక పంపించింది అనమాట ఖచ్చితంగా మీరు ఇది ప్రభుత్వ ఈ ఈ ఆధార ఈ ఆధార్ కార్డ్ని మీరు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో మామూలుగా ఫిజికల్గా ఇచ్చే ఆధార్ కార్డుల ద్వారా కూడా మీరు కేవైసీ పాలసీని మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ ఆధార్ కూడా మీకు ఇప్పటి నుంచి అనుసరించవచ్చు అని చెప్పేసి బ్యాంకులకి వాళ్ళు ఒక పత్రాలని పంపించడం జరిగింది లెటర్స్ని సో ఇది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఉడాయి ఉడాయి అంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ప్రభుత్వ రాయితీలకు ఈ ఆధార్తో ధృవీకరణ బ్యాంకులకు ఉడాయి స్పుష్టీకరణ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మరో సింహాల సఫారీ సో కర్ణాటక జిల్లాకు సం కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించింది ఇది న్యూస్ సో రాష్ట్రంలో మూడవదైన సింహాలు పులులు సఫారీ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది బళ్ళారి జిల్లా హంపి సమీపంలోని కమలపుర ఏర్పాటు చేయడం కమలాపురాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు కర్ణాటకలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే బన్నెరగట్ట అండ్ శివమొగ్గ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎక్కడ స్థాపించడం జరుగుతుంది అంటే బళ్ళారిలోని హంపి సమీపంలో కమలపుర దగ్గర ఈ మూడవ సఫారీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు సో అది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన న్యూస్ ఇక్కడ సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఎడిటోరియల్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మైత్రిపాల నిరంకుశత్వము సో ఇంత ఇన్ని రోజులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము రాజకీయ పరిస్థితులు చూసుకుంటే శ్రీలంకలో శ్రీలంక అధ్యక్షుడు సిరిసేన అనమాట సో ప్రధాని రణిల్ విక్రమ్సింఘే సో వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు రావడం వలన కొన్ని కొన్ని రాజకీయ విషయాల్లో వాళ్ళకి గొడవలు రావడం వలన సో విక్రమ్సింఘేను అధ్యక్షుడు సిరిసేన తీసివేసి ఆ అతని ప్లేస్లో రాజపక్సేను పెట్టడం జరిగింది అంటే సొంత నిర్ణయంగా అతను తీసుకోవడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితులు విభేదాల వలన అయితే ఇది శ్రీలంకలో సంక్షోభం వచ్చే దిశగా పోతూ ఉందని చెప్పి కొంతమంది పరిశోధకులు చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే కొంతమంది అనుమతి ఉంటే తప్ప అనుకోకుండా కొం తీ తీసివేయకూడదు అనమాట సో ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా ఆ విధంగా ఎటు ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకోకూడదు ఇలా తీసుకోవడం వలన దేశంలో చాలా సంక్షోభం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ అనమాట సో అనుకోకుండా ఇలాంటి రాజకీయ పరిణామాలు ఎదురు కా ఎదురు అవుతే సంక్షోభం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ ఆర్టికల్లో రాశారు సో మైత్రిపాల నిరంకుశత్వ పరిపాలన సో మైత్రిపాల గారు ఎవరు అంటే శ్రీలంక యొక్క అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన ఆయన పేరు సో ప్రధాని రణిల్ విక్రమ్సింఘేను తీసివేసి ఎవరిని పెట్టారు అంటే ఇప్పుడు రాజపక్సే గారు ఉన్నారనమాట సో రాజపక్సి ప్రధాన వచ్చేసి ప్రధాని అధ్యక్షుడు వచ్చేసి మైత్రిపాల సిరిసేన సో ఇదనమాట న్యూస్ శ్రీలంకకు సంబంధించి సో ఇవి ఈరోజు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ ఇంకా మనం ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాము
ఎస్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఉంది ముప్పై మూడు నెలల్లోనే ఐక్యత విగ్రహా నిర్మాణము ముప్పై ఒకటవ ఆవిష్కరించను ముప్పై ఒకటిని ఆవిష్కరించనున్న ప్రధాని ఎల్లంటి వెల్లడి సో ఇది ఏంటి అంటే నర్మదా తీరంలో ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి విగ్రహము నెలకొల్పాలని డిసైడ్ అయ్యారు అయితే అది ఎన్ని ఎన్ని మీటర్లు ఉంది అంటే వన్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ ఎత్తులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడమైన ప్రతిమగా నెలకొల్పడం జరిగింది అనమాట సో అతి తక్కువ సమయంలో ఈ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పాలని సో ప్రధాని ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు థర్టీ ఫస్ట్న దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూస్తే ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి విగ్రహాన్ని ముప్పై ఒకటిని ఆవిష్కరించబోతున్నారు ఈ విగ్రహం నర్మదా తీరంలో నిర్మించనున్నారు అయితే నిర్మించారు అయితే ఇది నూట ఎనభై మూడు మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ఈ విగ్రహం ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ప్రతిమ మరియు అతి తక్కువ సమయంలో ఈ విగ్రహాన్ని ఫినిష్ చేస్ చేశారు కేవలం ముప్పై మూడు నెలల్లోనే దీన్ని నిర్మించారనమాట ఈ విగ్రహం నిర్మించింది ఎవరు అంటే ఎల్లంటి కంపెనీ లార్సన్ అండ్ టర్బో కంపెనీ ఎల్లంటి కంపెనీ అనమాట సో ఇది ఈ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్కి సంబంధించి సో పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎల్లంటి కంపెనీ వాళ్ళు ఈ విగ్రహాన్ని నిర్మించారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత త్వరగా మరియు అత్య అత్యంత పొడవైన ప్రతిమ అనమాట సో ఎవరి విగ్రహం ఇది అంటే సర్ ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి విగ్రహము ఎవరు నిర్మించారు అంటే ఎల్లంటి కంపెనీ వాళ్ళు నిర్మించారు సో ఎప్పుడు ఇది ఆవిష్కరణ థర్టీ ఫస్ట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారిచే ఆవిర్భవించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఇవే అనమాట సో ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఈనాడు పేపర్లో ఇవి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎంటైర్ వీడియో అండ్ జై హింద్